。啊，谢谢，我喝过了，以后也不用了。你今晚上怎么回家？开车呀、啊。不是，他过来接你吗？你是说陆晨？啊。他这个月在天文回不来，怪不得你爸不同意。你真男朋友找的，真的是心同虚设。我们认识这么多年了，你应该知道我是一个不喜欢跟人讨论私人事情的人。我以为国外留学多年，我们又回来一起创业，至少算得上是知己吧。朋友，你男朋友计较这个？哎呀，我未婚夫不计较，我自己计较。他对感情的纯粹度要求高，我不想让他不高兴。在感情上一味退让，这不是一个很好的相处方式，知道吗？这不是退让，是诚意。我对感情的纯粹度要求也高，他能做到和我一样？那万一他左右逢源呢？不会。刚才话说多了，抱歉。没有，我说的有点多了。那以后我们就不讨论私人问题喽。这是我和异性朋友之间的界限。下班，累死了。可能是话说太多，水喝太少了。我今儿一直在面试，下次注意。嗯。都没有人给我做早饭了。冰箱我都给你装满了，一共七种，你每天拿出来稍微热一下。你在哪儿给我打电话呢？唯一有外线电话的地方。啊，实讯基地，那就不能拍照了。当然。<咳>是不是生病了？没，刚才喝水呛到了。现在换季，你当心点别感冒。好。我想睡了，说句好听的，比如说，你想我了。我同事没走多远，他们都能听到。你不早说。你笑什么？你嘲笑我？没有。好了，我要睡了。你早点回宿舍吧。嗯。哎，等一下。那你说一句不怕他们听的。不说算。算你有良心，我也是。我睡了啊，晚安。晚安，拜拜。拜拜。不行啊，陆教官，被老婆拿的死死的啊！偷听别人讲电话，可不是什么好习惯啊。我没偷听啊，我是想进来找你，不小心听见你说什么，我挺想你的，我当没听见啊。什么事儿？哎，没什么。我原来的师傅姓沈，沈杰。他说在七年的时候见过你，你还帮过他。你还记得吗？沈了。对。他找我要过废弃炸弹，还有一些资料。对，没错。刚才我们俩通了个电话，我那时候说你也在这儿呢，他让我给你带口。嗯。你也帮我跟他问个好。他现在挺好的，他是退休后受聘于这个民报公司。
哎，对了，说到这个，我想起来了，前几天我领导跟我说，说有一个属于七宁的地区啊，最近是生了事，想组建一个自己的这个特警支队，但是呢，没有这个排爆组，所以只能戒掉嘛，想戒掉你的，但是被你原来那个副队长是秦明宇吧，被他给拦了下来。他没提过。哦，那他可能就是关心你，不想让你离家太远，把这个活儿自己给揽下来了吧。啊，我先回去了。早点休息啊！好。